ஸ்ரீமாத்ரே நமஹா ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத் பாதசங்கரம் லோகசங்கரம் சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் குண்டலி குமாரி குட்டிலே சண்டி சராச்சர சவித்ரி சாமுண்டே குணினி குஹாரிணி குகே குருமூர்த்தே துவாம் நமாமி காமாட்சி விமலப்பட்டி கமலக்குட்டி புஸ்தக ருத்ராட்ச சஸ்தஹஸ்தபுட்டி காமாட்சி பக்மலாட்சி கலித விபஞ்சி விபாசி வைரிஞ்சி ஹரி ஹீபூன் பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமான உங்க எல்லாருக்கும் என்னோட நமஸ்காரம் திரும்ப ஒரு பெரிய பிரேக் அப்புறம் திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் சாம்பவி வித்யா அப்படிங்கிற பார்ட்லதான் ரொம்ப நாளா இருக்கும் இந்த சாம்பவி வித்யாவை தாண்டுறது தான் நமக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இப்ப வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கு எங்க ஆரம்பிச்சது பவானி நூத்தி நூத்தி பன்னெண்டுக்கு முன்னாடியே நூத்தி பன்னெண்டாவது நாமம் நினைக்கிறேன் பவானி அங்க ஆரம்பிச்சது பவானி பாவனாகம்யா பவாரண்ய குட்டாரிகா பத்ரப்பிரியா பத்ரமூர்த்திர் பத்ர சௌபாகியதாயினி பக்தி பிரியா பக்தி கம்யா பக்தி வஷ்யா பயாபகா சாம்பவி சாரதாராத்யா சர்வாணி சர்மதாயினி சாங்கரி ஸ்ரீகரி சாத்வி சரச்சந்திர நிபானனா சாதோதரி சாந்திமதி இது வரைக்கும் சாம்பவி வித்யா சாந்திமதி வரைக்கும் பவானியில் ஆரம்பிச்சு சாந்திமதி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட் வந்து சாம்பவி மகாவித்யா அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த சாம்பவி மகாவித்யா சாம்பவி வித்யால பவானியில ஆரம்பிச்சோம் இதுல நிறைய நாமங்கள் அற்புதமான நாமங்கள் வந்தது அதே சமயம் ஒரு வருஷ காலத்தை இதுல போக்கியிருக்கோம் இதுல நம்ம கடைசியா பார்த்தது சாங்கரி அப்படிங்கிற நாமம் சாங்கரி அப்படிங்கறதோட நிறுத்தணும் இப்ப ஸ்ரீகரி அப்படிங்கிற நாமத்தை பார்க்கணும் சாங்கரி ஸ்ரீகரி இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல நாமங்கள்ல சாம்பவி சர்வாணி சாத்வி சரச்சந்திர நிபானனா சாத்தோதரி சாந்திமதி இந்த நாமங்கள் எல்லாம் பார்த்தா தேவியினுடைய வேற 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 நிலைகளை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கு அவள் எப்படி இருக்கா இப்ப சாங்கரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாங்கரி சர்வாணி இதெல்லாம் இறைவனுடைய சக்தியாக எப்படி தேவி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாகவே இருந்தது சங்கரனுடைய சக்தி சாங்கரி சர்வாணி பவானி இது எல்லாமே எப்படி இறைவனுடைய சக்திகளாக எப்படி தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிறா அப்படிங்கறதுல சொல்றோம் சரி இப்படி எல்லாம் இருந்தா இவ என்ன கொடுக்கறா இந்த இவ்வளவு இதெல்லாம் நாமங்கள் இவ நமக்கு என்ன கொடுப்பா இவ்வளவு உபாசனை பண்ணா அப்படிங்கறதையும் இந்த செட்டிலேயே சொன்னாங்க சர்மதாயினி சாங்கரி ஸ்ரீகரி இதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியவள் இப்ப ஸ்ரீகரி அப்படிங்கிற சாங்கரினா என்ன ஷம் அப்படின்னா மங்களம் மங்களத்தை செய்யக்கூடியவள் சங்கரி நல்லத நமக்கு எது மங்களமோ அதை செய்யறவள் சங்கரி ஸ்ரீகரி அப்படின்னு வர்றப்போ ஸ்ரீ அப்படின்னா செல்வத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கு எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யமும் ஸ்ரீ ஞானமும் ஸ்ரீதான் செல்வமும் ஸ்ரீதான் தைரியமும் ஸ்ரீதான் குழந்தைகள் குடும்பம் ஸ்ரீ எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் சொத்து ஸ்ரீ சோ இங்க எல்லா ஸ்ரீ கரி நமக்கு அந்த ஸ்ரீயை அந்த செல்வத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியவள் எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யத்தையும் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியவள் ஸ்ரீ கரி ஸ்ரீங்கிறது லக்ஷ்மியை தான் பொதுவாக குறிக்கக்கூடியது லக்ஷ்மியை குறிக்கக்கூடிய தேவியை எப்ப நம்ம இப்ப நமக்கு ஐஸ்வர்யம் எப்ப வேணுமோ அப்போ லலிதா தேவியை நம்ம உபாசனை பண்ணணும் ஸ்ரீ எப்ப வேணும் நமக்கு எப்பெல்லாம் நமக்கு ஸ்ரீ வேணுமோ அப்பெல்லாம் லலிதையை உபாசனை நம்ம பண்ணணும் எப்பெல்லாம் நமக்கு ஸ்ரீ வேணும் எப்பவுமே ஸ்ரீ வேணும் ஸ்ரீ தேவைப்படாத நேரங்களே நமக்கு கிடையாது வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு ஸ்ரீ ஒரு நேரத்துல நாலேஜ் ஒரு நேரத்துல செல்வம் ஒரு நேரத்துல குழந்தைகள் ஒரு நேரத்துல குடும்பம் ஒரு நேரத்துல சொத்து ஏதோ ஒண்ணு நமக்கு தேவைப்படுது ஸ்ரீ தேவைப்படாத நேரமே இருக்கிறது இல்ல மனசாந்தி கூட ஸ்ரீ தான் மனசாந்தியும் ஒரு செல்வம் தான் அந்த இப்ப எவ்வளவு செல்வம் இருந்து மனசாந்திங்கிற செல்வம் இல்லாதவங்களை பாக்குறோம் இல்லையா அப்ப அந்த மனசாந்தியை கொடுக்கறதும் அந்த ஸ்ரீ அப்போ லக்ஷ்மிங்கிற அர்த்தம் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் நாரா விஷ்ணு ரூபிணி அவளேதான் சிருஷ்டிகர்த்ரி பிரம்மரூபா 
கோப்த்ரி கோவிந்த ரூபிணி நமக்கு அங்கேயே வந்துடுச்சு நாராயணி அப்படின்னு ஒரு நாமமும் உண்டு விஷ்ணு ரூபிணி அப்படின்னு ஒரு நாமமும் உண்டு வைஷ்ணவி அப்படின்னு ஒரு நாமமும் உண்டு சோ இந்த நாமங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுது விஷ்ணுவின் ரூபமாக தேவியே தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுது நாராயணன் நாராயணி பேதம் இல்ல அப்படின்னு என் காதல் விழுந்த நாள்ல இருந்து நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நாராயணன் நாராயணி பேதம் கிடையாது ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான் நாம ஆணாக அந்த சக்தியை பார்த்தா நாராயணனாகவும் பெண்ணாக பார்த்தா நாராயணியாகவும் நாம நினைச்சுக்கிறோமே தவிர அங்க அந்த சக்திக்கு எந்த வேறுபாடுகளும் கிடையாது அப்படின்னு நாம பார்த்திருக்கோம் அப்போ படைக்கும் தொழில செய்யறதுக்காக பிரம்மாவை உற்பத்தி பண்றா பிரம்ம ஜனனி அவளுக்கு ஒரு பெயர் உண்டு பிரம்ம ஜனனினா ஆபிரம்ம கீட்ட ஜனனி அப்படின்னு ஒரு பெயர் உண்டு குழுவுல இருந்து பிரம்மா வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் படைத்தவள்னு அப்ப பிரம்மாவுக்கு தாயாக இருக்கிறாள்னா பிரம்மாவை இவள் படைத்தாள்னு அர்த்தம் அப்ப இவள் படைத்த பிரம்மாவுக்கு சக்தியை கொடுக்கறதுக்காக தனக்குள்ள இருந்து சக்தியை எடுத்து அதை பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தா படைக்கும் சக்தியை தனக்குள்ள இருந்து எடுத்து பிரம்மா கிட்ட கொடுத்து நீ இந்த காரியத்தை பாரு அப்படின்னு காரியத்தை செய்ய சொல்லி கொடுக்குறா நாம சக்தியை எடுத்து கொடுத்தா அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து எங்கிட்ட இருந்து ஒரு செயின் கழட்டி உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னோட பேசுற சக்தியை உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் அப்படின்னா நான் எப்படி அதை கழட்டி கொடுக்கறது அதை நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் செயின்னா ஒரு செயின் படம் போட்டு இதை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப நான் எதை எடுத்து உங்ககிட்ட கொடுக்கறது சக்தியை அப்படி எடுத்து கொடுக்க முடியாது அதனால அவள் சக்தியை கொடுத்தாள் அப்படிங்கறத நாம ஒரு உருவகப்படுத்தி அதை ஒரு பெண்ணாக ஞானத்தை ஒரு சக்தியாக பிரம்மாவிற்கு கொடுத்தா அந்த சக்திக்கு சரஸ்வதின்னு பேரு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த சரஸ்வதினா என்ன ஞானம் ஞானத்தை தனக்குள்ள இருந்து எடுத்து பிரம்மாவுக்கு கொடுக்கறா பிரம்மாவுக்கு ஒரு சக்தி வேணும் இல்லையா படைப்பு தொழிலே பண்றதுக்கு அப்படி அதே போல காக்க காப்பாத்துறதுங்கிற தொழில் யார் செய்யறா காக்கும் தொழிலை செய்யறது ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவுக்கு காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும் என்ன சக்தியை எப்படி கொடுக்கறது தனக்குள்ள இருந்து அந்த ஸ்ரீ ஆகிய சக்தியை எடுத்து நாராயணனுக்கு கொடுத்து கா கா காப்பாத்திர தொழிலை செய்ய சொல்லி கொடுக்கறா அப்போ ஸ்ரீயாக நாராயணன் கிட்ட இருக்கிற சக்தி யாரு தேவி தேவியினுடைய சக்தியைத்தான் ஸ்ரீயாக நாராயணன் கிட்ட இருக்கு அந்த ஸ்ரீயத்தான் நம்ம லக்ஷ்மி அப்படின்னு சொல்றோம் தேவியினுடைய சக்தி ஆகிய அந்த ஸ்ரீ அந்த அதுக்கு நம்ம ஸ்ரீ அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கோம் அதனால அத லக்ஷ்மி அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா அந்த சக்தி எங்க இருந்து வந்தது தேவிக்குள்ள இருந்து வந்தது அப்போ ஸ்ரீகரி அப்படின்னா அவள் லக்ஷ்மி கட்டாட்சத்தை கொடுப்பாள் அப்படின்னா அங்க லக்ஷ்மி தேவை இல்ல இவளே வந்து கமலா கோட்டி சேவிதா கட்டாட்ச கிங்கரி பூத்த கமலா கோட்டி சேவிதா அப்படின்னு ஒரு நாமம் உண்டு கிங்கரர்கள் அப்படின்னா கிம் கர அப்படின்னு பிரிக்கணும் அத நான் என்ன செய்ய அப்படின்னு அர்த்தம் கிம் கர அப்படின்னா என்ன செய்ய என்ன செய்ய என்ன செய்யன்னு கேட்டுக்கிட்டு உங்ககிட்ட சுத்தி நாலு பேர் நின்னா அவங்கதான் கிங்கரர்கள் உங்களுடைய கிங்கரர்கள் உங்களுடைய கிங்கரர்கள்னா என்ன பண்ணுவாங்க எப்ப பார்த்தாலும் நின்றுட்டு இருப்பாங்க நீங்க திரும்பினா ஆஹ் என்ன செய்யணும் அப்படி கேட்பாங்க அப்படி நின்னா அவங்க கிங்கரர்கள் அந்த கிம் கர அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு கோட்டி லக்ஷ்மிகள் நிப்பாங்களாம் யார லலிதைய சுத்தி அதனாலதான் கட்டாட்ச கிங்கரி பூத்த அவள் கண்ணை இப்படி திரும்பிச்சுன்னா அம்மா என்னமா செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு கட்டாட்ச கிங்கரி பூத்த கமலா கோட்டி சேவிதா அப்படி நூறு கோடி லக்ஷ்மிகள் நின்னுட்டு இருப்பாங்களாம் நின்னுட்டு தேவியனுடைய கண் பார்வை திரும்பினோடனே அம்மா யாருக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் இந்த திலகவத்திக்கு போய் அனுகிரகம் பண்ண அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் ஓகே அப்படின்னு அந்த லக்ஷ்மி கிளம்பிடுவாங்க அப்படி கண்களால இவள் ஆணை போட்டா போய் அனுகிரகம் பண்றதுக்கு கோட்டி லக்ஷ்மிகள் நின்னுட்டு இருப்பாங்களாம் அந்த கோட்டி லக்ஷ்மிகளும் அவளை சேவிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்களாம் அதான் அந்த நாமத்துக்கு அர்த்தம் கட்டாட்ச கிங்கரி பூத்த கமலா கோட்டி சேவிதா அப்படிப்பட்ட நூறு கமலா க கமலான்னா தாமரையில் அமர்ந்து இருக்கிறவள் லக்ஷ்மின்னு அர்த்தம் நூறு கமலாவால வழிபடப்படக்கூடியவள் லலிதா சோ கோட்டி கமலாவால சோ அப்படி இருக்கக்கூடியவள் அந்த 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 ஸ்ரீகரி அப்படின்னா அந்த ஐஸ்வர்யத்தை அவங்க மூலமாக கொடுக்கறா அவள் அவள் அனுகிரக அவள் கட்டாட்சம் பட்டா அவங்க போய் அனுகிரகம் பண்ணிடுறாங்க யாருக்குன்னு அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடுது அவங்க போய் உடனே அனுகிரகம் பண்றாங்க அப்படி அப்போ லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் வேணும்னா நம்ம டைரக்டா எங்க விழுந்துடலாம் அங்கேயே போய் விழுந்துடலாம் நாம இங்க கேட்டு அப்புறம் அவங்க அங்க போய் நின்னு அவங்க ஓகே சொல்லி அப்புறம் இவங்க வந்து அனுகிரகம் பண்றதுக்கு நாம என்ன பண்ணலாம் நேரம் அங்கேயே போய் நின்றுடலாம் ஸ்ரீ கரி அப்படின்னு அவளுக்கு அதனாலதான் பேரு என்ன ஸ்ரீயோ எது எந்த ஐஸ்வர்யமோ எந்த ஐஸ்வர்யத்தை நமக்கு கொடுக்கணுமோ அந்த ஸ்ரீயை நமக்கு கொடுக்க கூடியவள் ஸ்ரீ கரி
உபாசனை பண்ணா ஸ்ரீ கிடைக்கும் எந்த ஸ்ரீ கிடைக்கும் ஞானமாகிய ஸ்ரீ கிடைக்கும் செல்வமாகிய ஸ்ரீ கிடைக்கும் மோக்ஷமாகிய ஸ்ரீ கூட கிடைக்கும் மோக்ஷமும் ஸ்ரீதான் மோக்ஷமும் ஒரு செல்வம் தான் அந்த மோக்ஷ செல்வத்தையும் கொடுப்பா ஸோ எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவள் அதனால ஸ்ரீகரி இந்த சாம்பவி மகாவித்யால பவானி தாயை நம்ம வழிபடுறதுனால நமக்கு எல்லா விதமான செல்வங்களும் வந்து சேரும் ஸ்ரீகரி அப்படின்னு அவளுக்கு அவளுடைய இந்த இது பூர ஒரு வித்யை சாம்பவி மகாவித்யை இதுல இதுல நாமங்களாக சொன்னா அதெல்லாம் அவளுடைய நாமங்கள் என்ன கொடுப்பான்னு சொன்னா அந்த உபாசனையினால என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பலன்கள் ஸோ இங்க எல்லாமே அவளை பத்தினது மட்டும்தான் இந்த கொத்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் லலிதா சாசர் நாமம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் கொத்து கொத்தாக திராட்சை கொத்துகள் மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு கொத்து ஒவ்வொரு தத்துவமாக இருக்கும் இங்க சாம்பவி மகாவித்யாங்கிற தத்துவத்துல இப்ப ஸ்ரீகரி அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் ஸ்ரீகரி அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் ஸ்ரீ அப்படிங்கிறதுக்கு மோக்ஷம்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் மோக்ஷத்தை கொடுக்கிறாள் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்ரீ நமக்கு ஸ்ரீ எப்பவும் செல்வத்தையே கொடுப்பா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது மோக்ஷமும் ஒரு செல்வம் தான் ஏன்னா அல்டிமேட்டா வேண்டியது அதுதான் இதெல்லாம் டெம்பரவரி இன்பங்களை கொடுக்கக்கூடியது அல்டிமேட்டான இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது மோக்ஷம் மட்டும்தான் ஸ்ரீகரி அடுத்த நாமம் ரொம்ப அற்புதமான நாமம் சாத்வி ஸ்ரீகரி சாத்வி இந்த சாத்விங்கிற நாமமும் இந்த இதுல இதுல நான் இப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்ல சாந்திமதி வரைக்கும் சாம்பவி மகாவித்யா பவானியிலிருந்து சா சாந்திமதி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாமங்களும் சாம்பவி வித்யா அதுல இந்த நாமம் சாத்வி சாத்வின்னா என்ன சாது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த சாது அப்படிங்கிறது ஆண்பால் சாத்வின்னா பெண்பால் ஒரு பெண் சாதுவாக இருந்தா சாத்வின்னு பேரு ஆண் சாதுவாக இருந்தா சாதுன்னு பேரு குணம் என்ன சாதுவாக இருக்கிறது பெயர் மட்டும் பெண்பாலுக்கும் ஆண்பாலுக்கும் மாறுது பெண்பால்ல சாத்வி அப்படின்னு சொல்றோம் சாத்வி அப்படின்னா என்ன குணங்கள் சாதுவாக இருக்கிறதுன்னா என்ன அவங்க ரொம்ப சாதுவா இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்புறம் சாது மிரண்டால் அப்படின்லாம் வேற சொல்றாங்க சாதுவா இருக்கவன் எப்படி மிரண்டா என்ன ஆகும் அப்ப காடே கொள்ளாதுன்னா அப்ப அப்ப அவன் சாதுவாக இல்லையா அப்ப சாதுவாக இருந்தது பொய்யா இல்ல இப்ப மாறிட்டானா சாதுன்னா என்ன சாதுவா இருக்கிறதுன்னா என்ன அப்படின்னா வெளி சூழ்நிலைகளால பாதிக்கப்படாம இருக்கிறது சாதுவாக இருக்கிறது நம்மள ஆஹ் ப்ரொவோக் பண்றதுக்கு இங்க எல்லாமும் காத்துட்டு இருக்கு நீங்க பேச மாட்டேன் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு பேச வைக்கிறதுக்கு பத்து பேர் வருவாங்க இன்னைக்கு நீங்க விரதம் நான் தண்ணி மட்டும்தான் குடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க கொஞ்சோண்டு பால் குடிய அப்படின்னு ஒரு பத்து பேர் வருவாங்க அது எப்படி ஒண்ணுமே சாப்பிடாம இருப்ப இந்தா கொஞ்சோண்டு பாலுக்கு தோஷம் இல்லை கொஞ்சோண்டு பால் குடிச்சிட்டு விரதம் வரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வருவாங்க இந்த நமக்கு நம்ம இந்த வெடி சூழ்நிலைகள் நம்மளை எப்பவுமே பாதிச்சுட்டே இருக்கும் மனிதர்களை விட்டுடுங்க மனிதர்கள் வேண்டாம் சூழ்நிலைகளை வைங்க அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுங்க பின்னாடியே மார்கழி மாசம் வரும் அஞ்சு மணிக்கு குளிரும் கொஞ்சம் லேட்டா எழுந்துக்கலாமா ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்கலாமா அப்படின்னு அப்போ நீங்க எடுத்த முடிவுல உங்களை நிக்க விடாம உங்களை அலக்கழிச்சு பாக்குறதுக்குன்னே உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் இருக்கும் அந்த சூழ்நிலைகளால நீங்க பாதிக்கப்படாம இருந்தா நீங்க சாது எப்படி பாதிக்கப்படாம இருக்கிறது நாம எப்பவுமே என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் நீ என்ன கோவப்படுத்துற என்ன கத்த வைக்கிற என்ன பேச வைக்கிற அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதை நம்ம நிறைய யூஸ் பண்றோம் இந்த கத்த வைக்கிற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு கத்துறதுக்கு விருப்பம் இல்லை உன்னுடைய பிஹேவியர் என்ன கத்த வைக்குது நீ இப்படி நடந்துக்கிறதுனால இப்ப நான் கத்த போறேன் அப்போ இந்த இடத்துல யார் வீக்கா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா நாம தான் வீக்கா இருக்கோம் நம்மளை ஈஸியா ஒருத்தங்களால கத்த வைக்க முடியுது கோவப்படுத்த வைக்க முடியுது நாம என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ அதை யாரோ ஒருத்தங்க இன்ஃபுளுயன்ஸ்ல நாம செய்யறோம் அப்ப யார் வீக்கா இருக்கும் நாம தான் வீக்கா இருக்கும் அப்ப சாதுக்களுக்கு தான் மன வலிமை ஜாஸ்தியா இருக்கணும் சும்மா சண்டை போடுறதுக்கு மன வலிமை தேவையில்லை பேசாம இருக்கிறதுக்கு தான் மன வலிமை ஜாஸ்தியா வேணும் அப்போ நீங்க என்ன வேணா பேசுங்க நான் என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறேனோ நான் அதைதான் பேசுவேன் அப்படின்னு நம்மளால இருக்க முடியுமா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இருக்க முடியாது நாம எப்பவும் ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் எதிரில இருக்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அதுதான் நம்மளோட நம்மளுடைய வாழ்க்கையே அதுதான் வாழ்க்கை பூரா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க பேசுறதுக்கு அவங்க ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னா அதுக்கு சிரிக்கணும் சிரிக்காட்டி அவங்க பாவம் கஷ்டப்படுவாங்க கஷ்டப்பட்டு ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம சிரிக்கணும் நமக்கு சிரிப்பே வரலனாலும் நம்ம அதை சிரிச்சே ஆகணும்
ஏதாவது திட்டாங்க இப்ப அம்மாவே திட்டுறாங்க நம்ம பாட்டுக்கு இப்ப சாமிலே உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா இவ்வளவு சொல்றேன் கொஞ்சம் கூட உரைக்கல பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாலு சொட்டு கண்ணீர் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரைட்டு காதுல விழுந்துருச்சு போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க அப்போ அந்த ரியாக்ட் பண்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஏன்னா அப்படி ரியாக்ட் பண்ணி பண்ணி நம்ம பழகிட்டோம் ஒன்னும் ரியாக்ட் பண்ணாம இருந்தா அவங்க கவனிக்க நம்ம பேசுறத அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு ஆயிட்டோம் இப்ப நீங்க உங்க உங்க நார்மல் லைஃப்லயே யாராவது வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பேசி நீங்க கோவப்படாம பேசாம இருந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூஸ்வலா இருக்கிறத விட ஒரு அன்யூஷுவலா ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அப்படி இருந்துட்டா உங்களை கூப்பிட்டு என்ன நான் சொன்னது கேட்டுச்சா அப்படின்னு திரும்ப கேட்பாங்க ஆஹ் கேட்டுச்சு ஏன் நீ பதிலே சொல்லல நாம யூஸ்வலா அப்படி ரியாக்ட் பண்ணி பழக்கப்பட்டுட்டதுனால ஏன் நீ இப்ப ஒண்ணுமே சொல்லாம இருக்க உனக்கு கோபம் வரல நீ கத்தல அப்படின்னு கேட்பாங்க அது வந்து நம்ம நம்மளுடைய பழக்கம் அது ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் எல்லாத்துக்கும் நல்லதோ கெட்டதோ நல்ல விஷயத்துக்கோ கெட்ட விஷயத்துக்கோ அந்த அப்படி நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு உண்மையான நாம என்ன நம்மளுடைய குணம் என்ன நம்ம இயல்பு என்னங்கிறது கொஞ்ச நாள்ல நமக்கு மறந்து போயிடும் இப்படி எப்பவும் எதிரில் இருக்கிறவங்களுக்கான ரியாக்ஷனே நம்ம வாழ்க்கையா இருந்ததுன்னா நாம உண்மையா என்ன நம்ம என்ன செய்ய விரும்பும் நாம எப்படி பேசுவோங்கிறதே நமக்கு மறந்து போயிடும் மற்றவங்களுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸே நமக்கு மேல ஜாஸ்தி ஆயிடும் நம்ம கூட யார் ரொம்ப நேரம் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய ரெப்ளிக்காவா நாம ஆயிடுவோம் அவங்கள மாதிரியே நம்மளும் இருப்போம் அவங்க என்ன சொல்வாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம செய்வோம் அப்படி ஆயிடுவோம் ஸோ நாம இந்த ரியாக்ஷன்ஸை குறைக்கணும் அந்த சாதுவாக இருக்கிறது அப்படின்னா பேசாம இருக்கிறதுன்னு மட்டும் அர்த்தம் கிடையாது ரியாக்ட் பண்ணாம இருக்கிறது வெளி சூழ்நிலைகளால ப்ரொவோக் பண்ண முடியாம இருக்கிறது சாதுவாக இருக்கிறது உங்களை யாராலே உங்க நீங்க பேசணும்னு நினைச்சா நீங்க பேசணும் உங்களை யாரும் பேச வைக்க முடிய கூடாது நீங்க கோவப்படணும்னா இப்ப ஒரு குழந்தை இருக்கு கோவமா சொன்னாதான் கேக்கும் அதுகிட்ட நீங்க கோவத்தை வர வழிச்சு இல்லைன்னா அடிச்சிடுவேன் அப்படின்னு மிரட்டலாம் ஆனா யாரோ ஒருத்தங்க செஞ்ச ஒரு செயல் உங்களை கத்த வைக்கவோ கோவப்பட வைக்கவோ கூடாது அப்ப நீங்க சூழ்நிலைகளுக்கு ரியாக்ட் பண்றதா ஆயிடும் அப்படி ஆகாம இருந்தா சூழ்நிலைகளால் நான் அந்த அந்த கதைய ஒரு நண்டு கதைய ஒண்ணு சொல்லுவாங்க தெரியுமா நண்டா ஆமா நண்டா தேலோ தேலோன்னு தேலோ நண்டோ ஏதோ ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க அது வந்து அந்த ஆற்றங்கரையில இருக்கும் ஆஹ் அதை எடுத்து தண்ணியில ரொம்ப அது அதால தண்ணியில இருக்க முடியாது அதை எடுத்து வெளியில விடுவாங்க வெளியில விட்டு அது கையில கொட்டிடும் கொட்டின உடனே இவர் கையை உதர்வாரு திரும்ப தண்ணிக்குள்ள விழுந்துடும் தண்ணிக்குள்ள விழுந்தா அது உயிருக்கு போராடும் அவர் திரும்ப எடுத்து வெளியில விடுவார் வெளியில விடுவதற்காக கையில எடுத்து அது கையில கொட்டிடும் திரும்ப திரும்ப இதே நடந்துட்டே இருக்கும் அதுதான் கையில கொட்டுதே நீங்க அதை பேசாம விட்டுட்டு போக வேண்டியது தானே அப்படின்னு கேட்கிறப்ப அவர் சொல்லுவார் அந்த தண்ணியில விழுந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவனை காப்பாத்துறது என்னுடைய இயல்பு கொட்டுறது தேளோட இயல்பு அது இயல்புல அது மாறவே மாட்டேங்குதுல இருக்குல்ல நான் என் இயல்புல எப்படி மாறுறது நான் அப்ப காப்பாத்துறது காப்பாத்தி தானே ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம இயல்புல நாம எப்பவும் இருக்கணும் மற்றவங்களோட இயல்பு நம்மளை பாதிக்கிச்சிட கூடாது மற்றவங்களோட இயல்புனால நாம இயல்பு நம்ம மாத்திக்கிறது கிடையாது நாம எது செய்யணுமோ அதை கரெக்டா செய்யணும் சோ இயல்பு மாத்தி அப்ப எப்படி நம்ம அப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் லெஸ்ஸா இருக்க முடியுமா அப்படின்னா ஞானிகள் இருந்திருக்காங்க மெல்ல பழகலாம் ஒரே நாள்ல பழகலன்னா கூட இது மெல்ல பழகக்கூடியதுதான் இந்த புத்தருடைய கதையை கேட்டிருப்பீங்க புத்தர் வந்து ஒரு வீட்டுல ஒரு அம்மா கிட்ட போய் பிக்ஷைக்கு நிக்கிறார் பிக்ஷைக்கு நிக்கிறப்போ அந்த அம்மா கண்ணாப்பியான் திட்டுறாங்க ரொம்ப திட்டுறாங்க இவர் ஒண்ணுமே ரியாக்ஷனே காமிக்கல போய் சாம நிக்கிறாரு அப்புறம் போயிடுறாரு அப்ப அந்த சீடர்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கோவம் வருது அவங்க எல்லாம் கேக்குறாங்க ஏன் நீங்க வந்து ரியாக்ட் பண்ணாமலே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா கொடுத்தத நான் ரிசீவ் பண்ணாதானே அது என்னோடதாகும் நான் ரிசீவ் பண்ணாத வரைக்கும் அது என்னோடது இல்ல அதுக்கு நான் ரியாக்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லையே அந்த அம்மா பாட்டுக்கு கத்துறாங்க அது என்னோடதுன்னு நான் நினைச்சாதானே என்னோடது இப்ப நான் குடுக்கறேன் நீங்க வாங்கினாதான் அது உங்களோடது வாங்காத வரைக்கும் உங்களோடது இல்ல அப்ப நான் ஏன் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சோ இந்த ரியாக்ட் பண்றது ஒரு பெரிய ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய தப்பு நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நம்மள வெளியில இருக்கிறவங்க தூண்டிக்கிட்டே இருக்காங்க சூழ்நிலைகள் தூண்டிக்கிட்டே இருக்கு ஒண்ணு பேச வைக்கிறது ஒண்ணு அழ வைக்கிறதோ சிரிக்க வைக்கிறதோ எல்லாமே சூழ்நிலைகள் தான் பண்ணுது சூழ்நிலைகளால எஃபெக்ட் ஆகாம இருந்தா அது சாது அப்படி இருக்கக்கூடிய பெண்ணுக்கு சாத்வி அப்படின்னு பேர் இங்க இந்த சாத்வி அப்படிங்கிறதுக்கு பதிவிரதா அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு கணவனை விட்டு எப்பவும் விலகாமல் இருக்கக்கூடியவளுக்கு பதிவிரதா அப்படின்னு பேரு அவளை விட்டு அவரை விட்டு நகராம இருக்கக்கூடியவள் சாத்வி தேவியினுடைய பதிவிரதா தன்மையை சொல்லக்கூடிய நாமங்க
சோ இங்க இந்த மாதிரி பாதியாக இருக்கக்கூடியவள் தே இறைவனோட கலந்து இருக்கக்கூடியவள் பதிவிரதா அப்படின்னு இத நாம ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னா நாம நாம செஞ்சிட்டு இருக்கிற இந்த வழிபாட்டு முறைக்கு சமயாச்சாரம்னு பேரு சமயாச்சாரத்துல எப்படி ஆனாலும் தேவியை தனியாக வழிபடுறதோ சிவனை தனியாக வழிபடுறதோ கிடையாது இரண்டு பேருக்கும் சமமான நிலையை கொடுத்து ரெண்டு பேரையும் சமமாக வச்சு வழிபடுறதுதான் சமயாச்சாரம் இப்ப நாம படிக்கிற சௌந்தர்ய லகரியில் ஆகட்டும் லலிதா சசநாமத்துல ஆகட்டும் மூக்க பஞ்சசக்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம் வரிக்கு வரி பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரன் வந்துகிட்டே இருப்பாரு தேவியினுடைய பாதங்களை பத்தின ஸ்லோகம் தான் ஆனா ஒவ்வொன்னுலையும் அந்த ஈஸ்வரனை ஞாபகப்படுத்துவாங்க காமேஸ்வரனுக்கு பிரியமானவளே ஈஸ்வரனுக்கு பிரியமானவளே மன்மதனுடைய எதிரிக்கு பிரியமானவளே இப்படியான நிறைய வித விஷயமா ஈஸ்வரனை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ரெஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி வழிபாட்டுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சமயாச்சாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் இப்படித்தான் இருக்கும் சமயாச்சாரத்துல ஈஸ்வரனை விட்டு தேவியை தனியாக வழிபடுறதில்ல அதாவது சிவத்தை விட்டு சக்தியை வழிபடுறதுங்கிறது கிடையாது அப்படி வழிபட முடியாது அப்படின்னு சொல்றது தான் சமயாச்சாரம் அதனால நம்ம இப்ப நீங்க சௌந்தரிய லகரியில பாத்தீங்கன்னா சௌந்தரிய லகரி முழுக்க தேவியை பத்தினதுதான் ஏன் அதுல ஈஸ்வரனை நடுவுல நடுவில் கொண்டு வரணும் எவ்வளவு இடத்துல வர்றார் நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல ஈஸ்வரன் வர்றார் சிவசக்தியா யுக்தோ யதி பவதி அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இருந்து அப்போ எல்லா இடத்துலையும் சிவான தான் ஆரம்பிக்கிறாரே சிவனை விடாம சக்தியையும் சேர்த்து உபாசனை பண்றது தான் சமயாச்சாரம் அதனால லலிதா சசிரநாமத்திலே ஆகட்டும் மூக்க பஞ்சதியில் ஆகட்டும் சௌந்தரிய லக்கரையில் ஆகட்டும் இது எல்லாத்துலயும் ஈஸ்வரனுடைய பெயர் வராம இருக்காது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சேர்ந்துதான் வருவாங்க அதனால தேவிய பதிவிரதா அப்படின்னு சொல்றப்போ அவள் எப்பவும் ஈஸ்வரனோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடியவள் அப்படின்னு அப்ப நம்ம ஈஸ்வரனையும் சேர்த்து நினைக்கிறோம் ஈஸ்வரனை தனியா பார்த்தாலும் அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சக்தியையும் சேர்த்து தான் வழிபடும் என்ன ஸ்வரூபத்தில இருந்தாலும் ஈஸ்வரனை தனியாக வழிபடுறது இல்ல ஈஸ்வரனை சக்தியோட சேர்த்து தான் வழிபடுவோம் நீ உற்சவங்கள்ல நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவோம் உற்சவங்கள்ல தேவி பக்கத்துல இருப்பா லிங்கமாக இருந்தா ஆவுடையாராக இருப்பா தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்தா உள்ள தட்சிணாமூர்த்தியின் சக்தி ஸ்வரூபமாக இருப்பா சோ எல்லா சிவனுடைய ஸ்வரூபங்கள்லயும் தேவி இல்லாம இருக்க மாட்டா தேவி உள்ளடங்கியாவது இருப்பா சோ இங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிச்சு பார்க்கவே முடியாதுங்கிறது தான் சமயாச்சாரம் அதனால இந்த இந்த ஏன் எப்ப பார்த்தாலும் இப்போ புதுசா வந்து க அர்த்தம் எழுதுறவங்க என்ன சொல்றாங்க பதிவிரதா தேவி ஈஸ்வரனுடைய பத்னி அப்படின்னு எழுதுறப்போ இது பெண் அடிமை சொல்லுது அதுக்காக ஆண்களால செய்யப்பட்ட ஸ்தோத்திரம் இது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா அப்படி கிடையாது இதனுடைய தத்துவங்கள் தெரியாம மேலோட்டமாக பார்த்தாதான் பத்திவிரத்தான் ஏன் சொல்லணும் ஏன் ஒரு பெண்ணை பத்திவிரத்தையாக இருக்க சொல்லி கட்டாயப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க இந்த கேள் இந்த கேள்வியை இந்த ஸ்லோ இந்த நாமாக்கு இதுக்கு வரவே கூடாது இந்த நாமாக்கு ஏன்னா பெண்ணை பத்திவிரத்தையாக இருக்க சொல்லி யாரும் கட்டாயப்படுத்தல தேவி பத்திவிரத்தையாக இருக்காள்னு சொல்றதுல இருக்கக்கூடிய அந்த தத்துவம் உள்ள என்ன இருக்கு சமயாச்சாரம்ங்கிறது என்னங்கிறதே தெரியாம சும்மா தேவி பத்திவிரத்தையா இருக்கா அதனால நீங்க எல்லாம் பத்திவிரத்தையா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி யாரோ ஒரு ஆணாதிக்கவாதி தான் இதை எழுதி வச்சிருக்காங்க அதை நம்பிக்கிட்டு நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னு இந்த பொய் பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பாயிண்டா கிடைக்குது ஆக்சுவலா அவளை பத்திவிரத்தான்னு சொன்னா அவள் பத்திவிரத்தையா இருக்காள்னா ஈஸ்வரனோட கலந்துருக்கா அதாவது சக்தியானது சிவத்துல இருந்து பிரியாது அப்படின்னு அர்த்தம் சக்தியை சிவத்துல இருந்து பிரிச்சு நம்மளால வழிபட முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வழிபடக்கூடிய அமைப்புகள்ல தெய்வங்கள்ல ஆணோ பெண்ணோ கிடையாதுன்னு அர்த்தம் வழிபடக்கூடிய தெய்வங்கள் ஆணும் அல்ல பெண்ணும் அல்ல ஆனா அதுல பெண் கலந்துருக்கா பெண்ணுனா அதுல ஆண் கலந்துருக்கு அப்போ தனியான ஆணையோ பெண்ணையோ நம்ம வழிபடல ஸ்ரீமா விஷ்ணுவுக்கு கூட வக்ஷஸ்தலத்துல லக்ஷ்மியை வச்சிருப்பாங்க அப்படித்தான் நம்ம வழிபடுறோம் பிரிச்ச வழிபாடு சமயாச்சாரத்துல நமக்கு கிடையாது அதனால இப்ப நீங்க எப்படி பிரிக்க முடியும் முதல்ல சொல்லுங்க சிவம்ங்கிறது இப்ப நான் நான் சிவமாக இருக்கேன் அப்படின்னா நான் நான் பேசுறது நான் நடந்துக்கிறது எனக்கு கண்ணை திறந்தா எனக்கு கண்ணுல ஒளி இருக்கு அதனால இப்ப தெரியுது இங்க இருக்கிறதெல்லாம் கண்ணுல ஒளியாக இருக்கக்கூடியது காதுல கேட்கும் திறனாக இருக்கக்கூடியது இதெல்லாம் சக்தி இல்லையா இப்ப என்னுடைய சக்தி வெளியில போனா நான் சவம் ஆயிடுவேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன பேரு எனக்கு பேர் கிடையாது இது உள்ள இருக்கக்கூடிய சைத்தன்யமான சக்தி வெளியில போயிட்டா நான் சவம் பிணம்னு சொல்றோம் என்னவாக இருந்தாலும் அம்மாவா இருந்தாலும் அப்பாவா இருந்தாலும் 
என்னவாக இருந்தாலும் அந்த சைத்தன்யம் வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் அவங்கள நம்ம அம்மா அப்பான்னு சொல்றது கிடையாது எப்ப எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க எப்ப கூட்டிட்டு போவாங்கன்னு கேக்குறது இல்ல என்னைக்கு எடுக்க நைட் எடுக்கிறாங்களா காலையில எடுக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க எடுக்கிறதுன்னா அப்ப அக்ரீனை பொருள் ஆயிடுது ஏன் அக்ரீனை பொருளாக அது ஆச்சு உள்ள இருக்கக்கூடிய சைத்தன்யம் வெளியில போயிடுச்சு அதுதான் சக்தி சக்தி வெளியில போயிட்டா சமம் ஆயிடுவோம் அப்ப சக்தியே நம்ம கிட்ட இருந்து பிரிக்கவே முடியாது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கொஞ்சோண்டு சைத்தன்யத்தையும் நம்ம உடலையுமே நம்ம இப்படி பிரிக்க முடியாம தான் பாக்கணும்னா அப்பேரறிவு பெரிய மகா பெரிய சைத்தன்யமாக இருக்கக்கூடியதும் அந்த சிவனும் ஏன் பெரிய போகுது அப்ப இது ரெண்டுமே ரெண்டு சக்திகள் அப்ப இது ரெண்டும் எப்பவும் ஒன்னாதான் இருக்கும் இதை சொல்றதுதான் சமயாச்சாரம் இந்த ஒன்னா இருக்குங்கிறதுனால அதை பத்தி விரதா அப்படின்னு சொல்றோம் இதுல பத்தினியா இருக்க சொல்றாங்க வேணான்னு சொல்றாங்கன்னா இங்க யாரும் இருக்க சொல்லல வேணான்னு சொல்லல அத பத்தின பேச்சே இங்க கிடையாது இது வேற தத்துவம் அவள் பத்னி அப்படின்னா பொரு கணவனோடு கலந்து இருக்கிறவள் பத்னி கணவனோட எப்பவும் இவள் கலந்திருக்கா அதனால அவள் சாத்வி அவளுடைய பத்திவிரதா தன்மையை இங்க சாத்வி அப்படிங்கிற நாமத்தோட சொல்றாங்க இதுல இன்னொன்னு சாது ஈ அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக பிரிக்கக்கூடிய பழக்கமும் உண்டு இந்த நாமத்தை ஈ அப்படிங்கிறத தனி நாமமாக சொல்றது ஆனா பாஸ்கராச்சாரியார் அவருடைய பாஷ்யத்துல சாத்வியை ஒரே நாமமா சொல்லியிருக்கார் இந்த இடத்துல பின்னாடி திரும்ப இன்னொரு சாத்வி வருது அந்த சாத்விய சாது ஈன்னு பிரிக்கிறார் லலிதா சசர் நாமத்திலேயே பின்னாடி இன்னொரு சாத்வி அப்படின்னு வருது சாத்வி சரச்சந்திர நிபானனா இதை அது இங்க வர்றது பின்னாடி இன்னொரு இடத்துல சாத்வி வரும் அந்த இடத்துல அது சாது ஈ அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க சோ இந்த இடத்துல சாத்வி அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையாக சாதுங்கிறதுக்கு பெண்பாலாக அப்படிதான் நாம இத வச்சுக்கிறோம் சாதுவாக இருக்கு இதுல இன்னொரு அர்த்தமும் உண்டு சாத்விக்கு சா அத்வி அப்படி பிரிக்கலாம் அத்வா அப்படின்னா அத்துவாக்கள் அப்படின்னா வழிமுறைகள் அப்படின்னு அர்த்தம் அத்வா அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க சம்ஸ்கிருதத்துல தமிழ்ல அத்துவாக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அத்துவாக்கள் அப்படிங்கிறது என்னன்னா மார்க்கங்கள் இறைவனை போய் அடையக்கூடிய மார்க்கங்கள் தான் அத்துவாக்கள் இந்த அத்துவாக்கள் நிறைய மார்க்கங்கள் இருக்கு இந்த மார்க்கங்கள்ல எல்லாம் ச அத்வா அப்படின்னா மிக உயர்ந்ததும் சிறந்ததுமான வழிமுறையாக தேவியே இருக்கான் ச அத்வா அதான் சாத்வி அந்த ச அத்வி அப்படின்னா ச அப்படின்னா சிறப்பான அப்படின்னு ஆகுது முன்னாடி அப்போ அந்த இல்ல வழிமுறைகளோடு இருக்கக்கூடியவள் அப்படி ச வித் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி வந்தோம்னா வழிமுறைகளாகவே இருக்கக்கூடியவள் வழிமுறைகளோடு அவளே தான் இருக்கா அப்போ இறைவனை வழிபடக்கூடிய அந்த மார்க்கங்களும் அவளே தான் ஸ்ரீ வித்யா அப்படின்னு அவளுக்கே தான் பேரு அவளை போய் அடையக்கூடிய மார்க்கத்துக்கு அவளுடைய பெயரே தான் அவளே தான் ஸ்ரீ வித்யா மார்க்கமும் அவளே தான் போய் அடையிற வழியும் அவளே தான் ஏன் மார்க்கமும் வழியும் ஒன்னு ஆகுது அப்படின்னா அந்த மார்க்கம் தான் அவளை அவ அவள்கிட்ட நம்மள கூட்டிட்டு போகுது அந்த மார்க்கமும் நம்மளுடைய டெஸ்டினே அதாவது டெஸ்டினேஷனா வழியா அப்படின்னா டெஸ்டினேஷனாலதான் வழி வழியாலதான் டெஸ்டினேஷன் இப்ப போய் சேர போறோம் இப்ப நான் இங்க இருந்து இந்தியாவுக்கு போகணும் இந்தியா முக்கியமா நான் இங்க இருந்து போற வழி முக்கியமா அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இந்த வழிதான் என்னை இந்தியாவுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குது நான் எனக்கு இந்தியா முக்கியம் இல்ல அப்படின்னா எந்த வழியில வேணா போனா ஆனா நான் அங்க போய் சேர மாட்டேன் இந்த வழியில போனா அங்கதான் போகும்னா அங்கதான் போய் சேருவேன் அப்ப இந்த வழியும் என்னுடைய டெஸ்டினேஷனும் ஒண்ணுதான் இதுல பிரிவு கிடையாது நான் இதை இதை மாத்தினா எனக்கு டெஸ்டினேஷனும் மாறிடும் வழியை மாத்தினா டெஸ்டினேஷன் மாறிடும் சோ இங்க வழி அத்வாக்களாக இருக்கக்கூடியதும் போய் சேரக்கூடிய இடமாக இருக்கிறதும் ஒண்ணு ச ச அத்வி அப்படின்னா வழிகளாகவும் இருக்கக்கூடியவள் போய் சேரக்கூடிய மார்க்கங்களாகவும் தேவியே இருக்கா அப்படிங்கறதுனால சத்வா இந்த சாதுவாக இருக்கக்கூடிய குணம் ஞானிகளுடைய குணம் அப்ப ஞானம் தான் சாதுவாக இருக்கக்கூடிய ஸ்வபாவம் சோ ஞானியே தான் சாதுவாக இருக்கா இங்க ஞானம் ஞானம் சாதுவாக இருக்கிறதுனா என்ன எப்பவும் பிரசன்னமாக இருக்கிறது அதாவது வெளி சூழ்நிலைகள் நம்மள ஒண்ணும் பண்ணலன்னா நமக்கு ஜாஸ்தி வேலையே இல்லை நம்ம பாட்டுக்கு பேசாம இருப்போம் இந்த வெளி சூழ்நிலைகள் நம்மள ஏதாவது ரியாக்ட் பண்ண சொல்லி தூண்டவலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம நிம்மதியாக நம்ம பாட்டுக்கு பேசாம இருப்போம் தனியா இருக்கிறப்ப எப்படி இருக்கும் தனியா இருக்கிறப்ப நம்ம ஒன்றும் யோசிக்கிறது இல்ல எதுவும் பேசுறது இல்லை யாராவது ஒருத்தங்க வந்தா உடனே அவங்களோட ரிலேட்டடான விஷயங்கள் அப்படியே வளர்ந்து பேச்சுக்கள் வந்துடுது அப்ப யாரும் இல்லாதப்ப நாம இருக்கோமே அதுதான் சாதுவாக இருக்கக்கூடிய நிலை ஆனா அது அதுதான் நிலை அந்த நிலையிலேயே சூழ்நிலை மாறினாலும் இருந்தா சாது 
சூழ்நிலைகள் மாறினதுக்கு அப்புறமும் அந்த நிலையில இருந்தா சாது அதான் சாத்வி இதுக்கப்புறம் என்ன நாமம் ஸ்ரீகரி சாத்வி சரச்சந்திர நிபானனா சரச்சந்திர நிபானனா இந்த நாமத்தினுடைய அழகை பார்க்கணும்னா ஒரு சின்ன விஷயம் ஒண்ணு அதாவது தேவியினுடைய தத்துவங்களை சொல்லிட்டு வராங்க முதல்ல ரூப வர்ணனை முடிஞ்சிடுச்சு லாவண்ய லகரிலேயே ஒரு இருபது ஸ்லோகங்கள்ல அவளுடைய மூக்கு இப்படி இருக்கும் கண்ணு இப்படி இருக்கும் இப்படி அழகா இருப்பா அப்படி இருப்பான்னு சொல்லி அந்த விஷயங்களை முடிச்சாச்சு ரூப வர்ணனைய ஆனாலும் இப்போ சரச்சந்திர நிபானனா சரத் சந்திரம்னா சரத் காலத்து மழைக்காலத்து சந்திரனை போன்ற அழகான முகத்தை உடையவள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனனம் அப்படின்னா முகம் கஜானனம் சொல்றோம் இல்லையா யானை முகத்தோன் கஜானனா ஆனனம்னா முகம் அப்போ இங்க சரச்சந்திர நிப ஆனனா சரத் சரத் காலத்து சந்திரனைக்கு நிகரான முகத்தை உடையவள் சரத் காலத்து சந்திரன் எப்படி இருக்கும் மழையெல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் அதனால அந்த செப்டம்பர் அக்டோபர்ல மழையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மேகங்கள் இருக்காது மேகங்கள்லாம் இல்லாததுனால நல்ல தெளிவா இருக்கும் வானம் வானம் தெளிவா இருக்கிறதுனால சந்திரன் அப்படி பிரகாசமா இருப்பாரு அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் மேகங்கள் வந்து வந்து போகும் அதனால கொஞ்சம் மேகத்தால மறைக்கப்படுவார் அந்த சரத் காலத்துல மட்டும் நல்ல சந்திரன் பளிச்சுன்னு தெரிவார் அப்போ மழை பெய்ஞ்சு எல்லாம் வளமா இருக்கிறதுனால பூமி எல்லாம் ரொம்ப குளிர்ந்து இருக்கும் அதுல இந்த நிலாவுடைய வெளிச்சம் இன்னமும் குளிர்ச்சியா இருக்கும் அப்போ பயங்கர வெளிச்சமாவும் நல்ல பெருசாவும் வெளிச்சமாவும் இருக்கக்கூடிய காலம் அந்த காலத்துலதான் தேவியினுடைய நவராத்திரி வருது சாரதா நவராத்திரி நம்ம சாரதாராத்தியாங்கிற நாமத்துல அதை பார்த்தோம் சரத் காலத்தில் ஆராதிக்கப்படுறதுனாலதான் அவளுக்கு சாரதாராத்தியானே பேரு சரத் காலத்தில் ஆராதிக்கப்படு சரத் காலம்னா அந்த மழை காலம் அந்த காலத்துல கரெக்டா ஆ ஆராதிக்கப்படுறவளா இருக்கா அந்த நேரத்துலதான் அவளுடைய முக்கியமான நவராத்திரி வருது அந்த நேரத்துல இருக்கக்கூடிய சந்திரனை நீங்க இப்போ இது வரைக்கும் கவனிக்கலன்னா இப்ப கவனிச்சு பாருங்க சந்திரன் அந்த நேரத்துல பிரகாசமா இருப்பார் பெருசா இருப்பார் நல்ல குளிர்ச்சியா இருப்பார் சோ அந்த சந்திரன் மாதிரியான முகத்தை உடையவள் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்க வந்து சரச்சந்திர நிப ஆனனா சரச்சந்திரனுக்கு இணையான முகத்தை உடையவள் அப்படின்னு அர்த்தம் முகத்தை பத்தி நாம ஏன் சொல்லணும் இப்போ நம் நான் அந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் ரூப வர்ணனை முடிஞ்சு போச்சு ரூப வர்ணனை முடிஞ்சு பவானியினுடைய தத்துவங்கள் அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து குண்டலினி சக்தி பத்தி பார்த்தோம் மந்திரஸ்வரூபம் பார்த்தோம் இப்படி ஒவ்வொரு கொத்தா பார்த்துட்டு வர்றப்போ இப்ப திடீர்னு ஏன் திரும்ப முகம் சந்திரன் மாதிரி இருக்குன்னு போகணும் அப்படின்னா அதுதான் அன்பினால வர்றது அபரிமிதமான அன்போட ஒருத்தங்களை பத்தி நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஆமா சம்பிரதாயேஸ்வரி சாத்வி பின்னாடி வர்றது அந்த இடம் வெரி குட் சம்பிரதாயேஸ்வரி சாத்வி அப்படின்னு வர்றது பின்னாடி வர்ற இன்னொரு சாத்வி இங்க வந்து இப்போ ஒருத்தங்களை பத்தி நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப அவங்க மேல அன்பு ஜாஸ்தியா இருக்கிறப்போ அவங்க அப்படியே இருந்தாங்க இப்படி வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறப்ப அழகா இருப்பாங்க தெரியுமா அப்படி நடுவில் ஒரு தடவை அவங்கள பத்தி சொல்லிக்கிறோம் திரும்ப அவங்க செஞ்சதையோ அவங்கள பத்தியோ ஏதோ பேசுறப்போ அவங்கள நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா அவங்களுடைய உருவமும் நமக்கு பிடிச்சு போயிடும் அப்போ உடனே அந்த உருவத்தை பத்தின ஒரு வார்த்தை அது மாதிரி வாக்தேவதைகள் தேவதை தேவியின் மேல இருக்கக்கூடிய அன்புல தத்துவங்களை சொல்லிக்கிட்டே வர்றப்போ அப்படியே முகம் சந்திரன் மாதிரி இருக்கும் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் தத்துவங்களை சொல்லிட்டே இருந்துட்டு அப்படியே இடுப்பு எப்படி தெரியுமா இருக்கும் நூல் மாதிரி இருக்கும் இடுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் சொல்லிட்டே இருந்துட்டு அவள் அப்படியே பூ மாதிரி இருப்பா அப்படி அப்படி இது என்னன்னா அது அந் அந்த பக்தியினுடைய அன்பினுடைய வெளிப்பாடு சொல்லிட்டே இருக்கிறப்ப தத்துவங்களை சொல்லிட்டே இருக்கிறப்போ நடுவுல ஒரு தடவை ரூப வர்ணனைக்கு போய் போய் வராங்க ஏன்னா அந்த ரூபத்தையும் இந்த தத்துவத்தையும் நாம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் மனசுக்குள்ள நமக்கு தத்துவங்கள்ல வந்துட்டே இருக்கிறப்போ இது யாரு நம்ம திடீர்னு பஞ்சபூதங்களின் வடிவமாக இருக்கக்கூடியவள் அப்படின்னு சொன்னோடனே காற்றா இருக்கா முக்கா நெருப்பாக இருக்கா அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கிறப்ப அவள் தான் அந்த முகம் அழகா இருக்குமே அவ ஓ காமாட்சி தான் இப்போ காமாட்சிய நம்ம இது கூட லிங்க் பண்ணிக்கிறோம் சோ நமக்கு அது ஈஸியா இருக்கு நம்ம திரும்ப திரும்பவும் ஒரு உருவத்தோட நம்ம அதை லிங்க் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அன்பு மிகுதியினால அந்த அழகு பாக்குறாங்க பார்த்ததுல ஸ்டன் ஆயிருக்காங்க அவங்க அந்த அழகை நேர்ல பாத்துருக்காங்க பார்த்தத சொல்லுன்னு இப்ப தேவி சொல்லியிருக்கா வாக்தேவத்தைகள் சொல்றப்போ அந்த அழகை பத்தி நடுவில் நடுவில் அவங்களால சொல்லாம இருக்க முடியல அதனால சரத் சந்திரனிப்பா சரத் காலத்து சந்திர சாரதாராத்யா சொன்னாங்க சரத் காலத்தில் ஆதரிக்கப்படு ஆராதிக்கப்படுபவள்னு சொன்னாங்க அது சொல்லிட்டே வர்றப்போ சரத் காலம்னு உடனே நிலவு ஞாபகம் நிலாவ வந்து நிலாவை பார்த்த உடனே அம்மா ஞாபகம் உடனே சரச்சந்திர நிபானனா சரச்சந்திர இதே மாதிரிதான் தேவியினுடைய முகமும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு காரணம் 
சரச்சந்திர அப்படின்னு இங்க முகத்தை சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா முகத்தை எதுக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா முகம் வந்து மனசினுடைய கண்ணாடி முகம் நம்ம மனசுல என்ன இருக்கோ அதை காட்டும் நீங்க பாட்டுக்கும் இருந்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்து ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க நீங்க ஒரு மாதிரி இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது உங்க மனசுல ஏதோ கஷ்டம் அது உங்க முகத்துல தெரிஞ்சது முகத்துல தெரிஞ்ச உடனே வந்து ஏன் நீங்க ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க இன்னைக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்போ ஃபேஸ் இஸ் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்னு சொல்றோம் மனசுல என்ன இருக்கோ அது முகத்துல தெரியுது அப்போ முகம் சந்திரன் மாதிரி களங்கம் இல்லாம குளிர்ச்சியாக பார்த்தா ஆனந்தத்தை தர்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா மனசு எப்படி இருக்கும் அதே போல இருக்கும் மனசு எப்பவும் ஸ்ரீகரி சாங்கரி அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு மற்றவங்களுக்கு நல்லதே செஞ்சிட்டு இருக்கா மற்றவங்களுக்கு மங்களமானதை செய்யறா செல்வங்களை கொடுக்குறா அப்ப கொடுக்கணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நல்லது செய்யணும் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களோடவே இருக்கக்கூடிய மனசுனால முகம் த நிலா மாதிரியே இருக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கு சரத் காலத்துல நிலா குளிர்ச்சியா இருக்கு இவள் மனம் குளிர்ந்து இருக்கு அதனால இவளுடைய முகமும் குளிர்ந்து இருக்கு அப்போ இங்க முகத்தை சொல்றப்பவே தேவியனுடைய மனநிலை எப்படிப்பட்டது அவள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஸ்வீகரியாக இருக்கிறதுனால அவள் எப்பவும் ஆனந்தமாக இருக்கா குளிர்ச்சியா இருக்கா நமக்கு எப்போ உடம்பு சூடாகுது கோபம் வந்தா பொறாமை வந்தா கெட்ட எண்ணங்கள் வந்தா அப்ப முகம் மாறுது உடம்பு சூடாகுது குளிர்ச்சியா எப்ப இருக்கும் எப் கூலா இருக்காங்க அவங்க அப்படின்னு எனக்கு எது பத்தியும் பிரச்சனை இல்லை யார்கிட்டையும் போராட்டம் இல்லை எந்த சண்டையும் இல்லை எனக்கு பொறாமை இல்லை கெட்ட குணங்கள் இல்லை என்கிட்ட இருக்கிறதுல நான் திருப்தியா இருக்கேன் அப்ப மனசு குளிர்ந்து இருக்கு மனசினுடைய குளிர்ச்சி முகத்துல தெரியுது அப்போ முகம் குளிர்ந்து இருக்குன்னா மனசு குளிர்ந்து இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால இங்க சரச்சந்திர நிபானனா சரச்சந்திர நிபானனான் தேவியனுடைய முகத்தை சொல்லி அதோட நமக்கு மனசு எவ்வளவு குளிர்ந்து இருக்கணுங்கிறத நமக்கு சொல்றாங்க நம்மளுடைய மனசு எவ்வளவு குளிர்ந்து இருந்தா நமக்கு முகம் குளிர்ந்து இருக்கும் நீங்க உங்க முகம் குளிர்ந்து இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம்னா உங்களை பாக்குற நாலு பேருக்கு மனசுல டக்குன்னு ஒரு சந்தோஷம் வரும் ஏதோ மனசு கஷ்டத்தோட எங்கேயோ வராங்க உங்களை எங்கேயோ வழியில பாக்குறாங்க நீங்க முகத்தை ஒரு குளிர்ந்த ஆனந்தத்தோட உங்க முகத்தை பார்த்தாங்க அப்படின்னா ஒரு செகண்ட் சே எப்படி இப்படி நாம இல்ல பாருன் அப்படிங்கிற ஒரு செகண்டாவது ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் அதுக்குதான் இந்த நமக்கு சம்பந்தமே இல்லைனாலும் சொல்றேன் நல்ல நல்ல பளிச்சுன்னு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆஹ் நல்ல அலங்காரங்களோட நல்ல அழகா இருக்கிறவங்களை நம்ம வெளியில பார்த்தோம்னா நமக்கு உடனே ஒரு நிமிஷம் அப்பா நல்லா இருக்காங்கல்ல அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் அந்த பாக்குறவங்களுக்கு ஒரு கணம் அந்த சந்தோஷம் தோன்றும் அதுக்காக உழைக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு எல்லாம் ஆனா அந்த உழைப்பை போட்டு அப்படி அழகா கிளம்பி போறவங்களை நம்ம ஒரு நிமிஷம் பாக்குறப்போ நமக்கு மனசு அப்படியே திருப்தி ஆகுது ஆஹ் நல்லா இருக்காங்க அப்படி நீட்டா இருக்காங்கல்ல அழகா கிளம்பி இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த நம்மளுடைய உருவமானது பாக்குறவங்களுக்கு ஒரு கணத்தில் ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்க கூடியதாக இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் முகத்தை அழகா வச்சுக்கிறது நெற்றியில பொட்டு வச்சுக்கிறது நெற்றியில குங்குமத்தோட யாரை பார்த்தாலும் மனசுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் நெற்றியில் இது 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 வந்து சைக்கோலாஜிக்கலா சொல்றது மதம் சம்பந்தப்பட்டதாக நான் சொல்லல மதம் சம்பந்தப்பட்டு இல்லாம நெற்றியில அந்த குங்குமத்தோட யாரையாவது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க நெத்தியில ஒரு ஒரு நான் வெறும் குங்குமம் இந்த ஸ்டிக்கர்லாம் இல்லாம வெறும் குங்குமம் வச்சிருக்கிறவங்கள எங்கேயாவது பார்த்தா பார்த்த உடனே உங்களுக்கு அதுல கவனம் போகும் அவங்க நெற்றி போட்டு மேல உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் கவனம் போகும் அப்படி போயிட்டு தான் வரும் அந்த அந்த அது வந்து மனசுக்கு திருப்தியை ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது சோ இந்த முகம் பிரகாசமாக வச்சிருக்கிறதுங்கிறது நம்மை அறியாம நமக்கு புண்ணியத்தை சேர்க்கும் யாருக்கோ ஒரு செகண்ட் சந்தோஷம் யாருக்கோ ஒரு நிமிஷம் ஆனந்தம் சிரிச்ச முகமாக இருக்கிறது சொல்றேன் அப்படி சிரிச்ச முகமாக இருக்கிறது சோ இங்க சரச்சந்திர நிபானனா அடுத்த நாமம் சாதோதரி வெளியில இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சாதோதரி அப்படின்னா ரொம்ப மெலிசான இடுப்பை உடையவள் அப்படின்னு அர்த்தம் உதரம் சாதோதரம் மெல்லிய இடுப்பு உடையவள் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கேயும் ரூப வர்ணனை தான் முகத்தை சொல்லிட்டு அப்படியே அழக்க ஒல்லியா இருப்பா இடுப்பு சின்னதா இருக்கும் அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்னு சத உதரா அப்படின்னு பிரிக்கலாம் சாதோதரிய சத உதரா தாவும் ஆவும் ஊவும் சேர்ந்தா ஓ ஆயிடும் எப்பவுமே சத உதரா தா தா இருக்கு தால ஆ இருக்கு அந்த ஆவும் ஊவும் சேர்ந்து சாதோதரான்னு ஆயிடும் அப்ப சாதோதரி அப்படின்னா சத உதர உதரம்னா குகைகள்னு அர்த்தம் உண்டு 
சத உதர அப்படின்னா நூற்றுக்கணக்கான குகைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இருக்கக்கூடியவள் சாத்தோதரி அப்படின்னா நிறைய குகைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு மகளாக இருக்கக்கூடியவள்னு அர்த்தம் நாம ஹேம ஹைமவதி அப்படின்னு சொல்றோம் ஹைமவதினா ஹிமாச்சலத்துக்கு மகளாக இருக்கக்கூடியவள் ஹிமாச்சலத்துல நூற்றுக்கணக்கான குகைகள் இருக்கு அங்க மலைமகளாக தேவியை சொல்றப்போ இங்க சாத்தோதரின்னு சொல்றது சத உதரி நிறைய குகைகள் இருக்கக்கூடிய ஹிமவானுக்கு மகளாக பிறந்தவள் ஹிமவான்னா ஹிமயமலை இமயமலையில நிறைய குகைகள் உண்டு நிறைய குகைகள் இருக்கக்கூடிய மலைக்கு மகளாக பிறந்தவள் அதனால சத உதரி சத உதரி சாத்த உதரி அப்ப மலைமகள்னு இங்க சொல்றதுல ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா ஏ இந்த இடத்துல வந்து மலைமகள்னு சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த சாத்தோதரிக்கு அடுத்த நாமம் சாந்திமதி அப்படின்னு வரும் சத உதரி அப்படிங்கறத சொல்லி சாந்திமதிய சொல்லி அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீகரி சாத்வி சாது சாதுக்கள் எங்க இருப்பாங்க குகைகள்ல இருப்பாங்க குகைகளை சாத்தோதரியில சொல்லி அங்க சரச்சந்திர நிபானனாவையும் சொல்லி இது எல்லாத்தையும் சொல்றப்போ இது வனதுர்கா மந்திரத்துக்கு நமக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்லக்கூடியது இந்த நாமம் வந்து வனதுர்கா மந்திரம் இருக்கு இல்லையா வனதுர்கா மந்திரத்தை இங்க நமக்கு மறைமுகமாக கொடுக்குறாங்க வனதுர்காவினுடைய மந்திரத்தை இங்க நமக்கு மறைமுகமாக கொடுக்குறாங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் லலிதா சசிர நாமத்துல நான் வெளியில பார்த்தா நாமங்கள் அதுக்கு அர்த்தங்கள் இருந்தாலும் அதுக்கு உள்ளுக்குள்ள சில ரகசியங்கள் இருக்கும் சில மந்திரங்களை எல்லாம் உள்ள மறைச்சு வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த மறைச்சு இருக்கக்கூடிய மந்திரங்களை நாம தெரியாமலே நம்ம லலிதா சசர் நாமத்தை சொல்றப்பவே அந்த மந்திரங்களையும் சொன்ன பலனும் நமக்கு சேர்த்து கிடைக்குது அதனாலதான் லலிதா சசர் நாமத்துக்கு அவ்வளவு பலன் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க தெரியாமலே சாத்தோதரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறப்பவும் வனதுர்கா மந்திரத்தை உச்சரிச்ச பலன் உங்களுக்கு உண்டு தெரிஞ்சு சொல்றப்போ சாத்தோதரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்போ தாண்டப்போ சாத்தோதரி அப்படின்னா வனதுர்கான்னு சொன்னாங்கல்ல அப்படின்னு வனதுர்காவை மனசுக்குள்ள வந்துட்டு போனா அந்த துர்கையினுடைய அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்குது தெரிஞ்சு சொன்னாலும் கிடைக்கும் தெரியாம சொன்னாலும் கிடைக்கும் ஆனா தெரிஞ்சு சொல்றப்போ நம்ம மனசு ஒரு கணம் அதுல நின்னு போகிறதுனால எக்ஸ்ட்ராவான நமக்கு அனுகிரகம் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு தடவை வனதுர்கையை அந்த இடத்துல நினைச்சுக்கிறோம் அந்த நீங்க பாராயணம் பண்ற புக்குலயே அந்த இடத்துல சாத்தோதரி வனதுர்கா அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்ப தாண்டி போறப்போ சாத்தோதரிய தாண்டுறப்பவே வனதுர்கா ஒரு தடவை மனசுல நினைச்சு போவீங்க அந்த வனதுர்கையினுடைய வன வனதுர்கான்னா எப்படி இருப்பா வனத்துல இருப்பா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க வனதுர்கை காட்டுல இருக்கக்கூடியவள்னா காடு எப்படி இருக்கு ஒரு பெரிய மலைகள் காடுகள் இருக்கு குகைகள் நிறைய இருக்கு நிலா காஞ்சிட்டு இருக்கு அங்க சாதுக்கள் நிறைய இருக்காங்க சோ இந்த சூழ்நிலைகளை எல்லாம் இந்த மூணு நாலு நாமங்கள்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க சாத்வி சரச்சந்திர நிபானனா சாத்தோதரி சோ இங்க சாத்தோதரி வனதுர்கையை சொல்லக்கூடிய இங்க நாமங்கள்ல எங்க அந்த மந்திரங்கள் பீஜங்கள் இருக்குன்னா நம்மள நமக்கு அது தெரியாது வனதுர்கா மந்திரத்தினுடைய பீஜங்கள் இதுல எங்கேயோ மறைஞ்சிருக்கு அதனுடைய ரகசியத்தை இங்க சொல்றாங்க சோ நம்ம இதை சொன்னா வனதுர்கா மந்திரத்தை சொன்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும் சோ இங்க சாத்தோதரி அப்படிங்கறது வனதுர்கையை சூச்சிப்பிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு நாமம் இந்த சாம்பவி முத்திரையில சாம்பவி வித்தியில இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு நாமம் இது இதுல பவானி தேவியினுடைய அங்க தேவதைகளுடைய நாமங்கள் எல்லாம் இதுல சொல்றாங்க பவானி அப்படிங்கிறவள ஒரு மெயினான தேவதை பவானிங்கிற தேவதைக்கு அங்க தேவதைகள் இருக்காங்க அந்த அங்க தேவதைகளுடைய நாமங்கள் எல்லாம் இதுல இந்த இந்த லிஸ்ட்ல வந்துடுச்சு சாம்பவி சர்வாணி சாத்வி சரச்சந்திர நிபானனா சாத்தோதரி சாந்திமதி இவங்க எல்லாம் அங்க தேவதைகள் யாருக்கு பவானியாக இருக்கக்கூடிய தேவிக்கு அங்க தேவதைகள் இவங்க எல்லாம் இந்த பவானியவோ இந்த அங்க தேவதைகளான இவங்க ஆறு அஞ்சு பேரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் ஆறு பேரு இவங்க ஆறு பேரையும் நமஸ்காரம் பண்றதுனால இந்த ஆறு நாமங்களை சொல்றதுனால பவானி தேவியினுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும் அந்த அனுகிரகம் கிடைச்சா என்ன கிடைக்கும் சர்மதாயினி சாங்கரி ஸ்ரீகரி மங்களங்கள் கிடைக்கும் ஐஸ்வர்யங்கள் கிடைக்கும் இறைவனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும் சிவ ஜானம் கிடைக்கும் சோ இதெல்லாம் அதனுடைய பலன்கள் அங்க தேவதைகள் ஆறு பேரு அவங்க தரக்கூடிய பலன்கள் இந்த பலன்கள் எல்லாம் சோ இது எல்லாத்தையும் நமக்கு இதுக்குள்ள அப்படியே பொதிச்சு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய நாமங்கள் கடைசி நாமம் இந்த லிஸ்ட்ல சாந்திமதி 
சாந்திமதி அப்படிங்கிறது எப்படின்னா வெளியில அவ்வளவு சாந்தமாக முகம் இருக்கு அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா அது சாந்திமதி சாந்திங்கிறது நவரசங்கள்ல ஒண்ணு அப்படின்னு இருந்தாலும் இதுல ஒரு சின்ன டிஸ்பியூட் இருக்கு இந்த ரசங்கள் மொத்தம் எட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிரச்சனையை நம்ம சௌந்தரிய லகரியில பேசியிருக்கோம் சௌந்தரிய லகரியில தேவியினுடைய முகங்கள்ல நவரசங்களும் வருது அப்படின்னு ஆச்சாரியால் சொல்ற ஒரு ஸ்லோகத்துல சாந்த ரசம் மட்டும் இல்ல என்ன எண்ணி பார்த்தாலும் எட்டு தான் இருக்கு அந்த ஸ்லோகத்தை போய் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல எட்டு ரசம் தான் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சாந்த சாந்தத்தை பத்தி பேசுவாரு சோ இந்த எட்டு தான் ரசங்கள் இந்த எட்டையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய நிலை சாந்த ரசம் அப்படின்னு ஆச்சாரியால் அந்த சௌந்தரிய லகரியில முடிவுக்கு வர்றாரு ஆனா ரசங்களை காமிக்கிறது எதுல முக்கியமாக வருது பரதநாட்டியத்துல பரதநாட்டியத்தை வகுத்து கொடுத்தப்போ அவர எட்டு ரசங்களை தான் சொல்லியிருக்காரு ஒன்பதாவது ரசத்தை சொல்லல சுங்காரத்துல ஆரம்பிச்சு எட்டு ரசங்கள் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கார் ஒன்பதாவதாக சாந்தம்ங்கிற ரசம் சொல்லல இப்போ இந்த ரசங்கள் இருக்கு கோவப்படுறது அருவறுப்பு படுறது பயப்படுறதுன்னு ரசங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த உணர்வுகள் எதுவுமே இல்லாம இதையெல்லாம் தாண்டி இருக்கக்கூடிய நிலை சாந்தமாக இருக்கிற நிலை சோ அது இதுல ஒண்ணு கிடையாது இது எதுவுமே இல்லாம இருந்தா அது சாந்தமான நிலை சோ இது ஒன்பதுல இதுல ஒன்னா சேராது அது தனி இதெல்லாம் அதீதமாக இருக்கக்கூடிய நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால சாந்தம்ங்கிறது ஒரு ரசமாக இருக்காது எட்டு ரசங்கள் தான் மொத்தம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க சோ நமக்கு இந்த சாந்திங்கிற நிலை என்ன இந்த எட்டு உணர்வுகளும் மாறி மாறி நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த எட்டு உணர்வுகளுமே இல்லாம இந்த பாவங்களே இல்லாம இந்த ரசங்களே இல்லாம இதை தாண்டி அப்படியே ஒரு உணர்வு இல்லாத இந்த எந்த உணர்வும் இல்லாத நிலையில இருந்தா அது சாந்தி ரசம் இப்போ ஸ்ரீ சக்கரத்தை எடுத்துக்கோங்க முதல் அஹ் ஒவ்வொரு இதுல ஸ்ரீ சக்கரத்துல ஒவ்வொரு ஆவரணமும் ஒவ்வொரு ரசம் முதல் ஆவரணம் வந்து சுங்கார ரசம் முதல் ஆவரணம் சுங்கார ரசத்துல ஆரம்பிச்சு வரிசையா எட்டு ஆவரணங்கள் எட்டு ரசங்கள் வருது ஒன்பதாவது ஆவரணம் பிந்து பிந்துக்கு ரசம் கிடையாது அவள்தான் சாந்திமதி அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்தினுடைய எட்டு ஆவரணங்களும் எட்டு ரசங்கள் எட்டு பாவங்கள் இந்த எட்டு பாவங்களும் தாண்டினா நடுவுல இருக்க இது இது எல்லாத்தையும் தாண்டிதான் நம்ம இங்க வர முடியும் இந்த எட்டு ஆவரணங்களையும் தாண்டினாதான் நடுவுல இருக்கக்கூடிய பிந்துக்கு நம்ம வர முடியும் பிந்து தான் தேவியினுடைய ஆசனம் அப்போ இங்க வர்றது தேவி கிட்ட வர்றதுக்கு இந்த ரசங்களை எல்லாம் ஒவ்வொன்னா விட்டுக்கிட்டே வரணும் சிங்காரத்தை விட்டு பயத்தை விட்டு அருவறுப்பை விட்டு கோபத்தை விட்டு இப்படி ஒவ்வொன்னையும் விட்டுக்கிட்டே வர்றப்போ இந்த இந்த உணர்வுகளெல்லாம் இல்லாம சாந்தத்தில் நிலை பெற்றிருக்கவள்கிட்ட வர்றப்போ என்ன மிச்சம் இருக்கு இந்த எட்டு ரசங்களையும் விட்டுக்கிட்டே வந்துட்டா என்ன மிச்சம் இருக்கு ஒண்ணுமே மிச்சம் இல்லல்ல அதுதான் சாந்தி அதுதான் சாந்தமான நிலை அங்கதான் தேவி இருக்கா சோ தேவியை அடையிறது அப்படிங்கிறது இந்த எட்டு ஆவரணங்களுக்கும் அதீதமாக இந்த எட்டு ஆவரணங்கள் தான் இந்த உலகம் இந்த உலகம் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய உணர்வுகள் வாழ்க்கை இதெல்லாம் இந்த எட்டு ஆவரணங்கள் இந்த எட்டு ஆவரணங்களை தாண்டி இருக்கிறது உலகத்துக்கு அதீதமாக இருக்கிறது லோகாதீதா இந்த உலகத்துக்கு அதீதமாக இருக்கக்கூடியவள் இந்த உலகத்தோடு ஒட்டாதவள் இந்த உலகத்து உணர்வுகள் எதுவும் இல்லாதவள் இதை தாண்டி நிலை சாந்திமதி அப்போ அவளுக்கு இந்த உலகத்தோட சம்பந்தம் கிடையாது ஆனா அவளால இந்த உலகம் இருக்கு நடுவுல பிந்து இருக்கு இந்த பிந்துவால இந்த ஆவரணங்கள் எல்லாம் இருக்கு இந்த ஆவரணங்களுக்கும் பிந்துக்கும் ஒண்ணும் சம்பந்தம் கிடையாது இந்த உலகம் இருக்கு தேவியால இந்த உலகம் தெரியுது நமக்கு தேவி இல்லைன்னா இந்த உலகம் தெரியாது ஆனா தேவிக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் ஒண்ணும் இல்லை அவள் இந்த உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கா இத கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும்னா தேவிய நாம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் தீபத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒளி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ஒரு தீபத்துக்கு தீபத்துல இருந்து ஒளி நாலா திக்குகள்லயும் போகுது ஒரே இருட்டா இருக்கு இங்க நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியல இங்க ஒரு செவிர் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை அப்போ ஒரு தீபத்தை ஏத்துறோம் தீபத்தை ஏத்தின உடனே அந்த செவிர் இருக்கிறது எனக்கு தெரியுது எப்படி தெரிஞ்சது இந்த தீபத்திலிருந்து அந்த ஒளியானது போய் அந்த செவத்துல பட்டுச்சு இந்த ஒளி போய் செவத்துல பட்டதுனால தெரிஞ்சது இப்போ அந்த ஒளி தீபத்துல இருந்து செவிர் வரைக்கும் இருக்கு தீபத்துக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளி இருக்குல்ல அந்த நிலை சாந்திமதி இந்த ஒளி போய் செவத்துல பட்டுடுச்சு இல்ல ஆனா அந்த செவத்துல பார்த்தோம்னா 
அந்த செவத்துல நமக்கு எல்லாமே தெரியுது இப்ப என் மேல பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வெளிச்சம் நான் பேசுறது நான் சிரிக்கிறது நான் ஆழறது எல்லாமே அது அதுல தெரியுது அந்த ஒளியாலதான் நான் பேசுறதும் சிரிக்கிறதும் பாடுறதும் ஆடுறதும் உங்களுக்கு தெரியுது ஆனா அந்த ஒளி பேசுதா சிரிக்குதா ஆடுதா பாடுதா அந்த ஒளி ஒண்ணுமே பண்ணல அது இங்க இருக்கிறப்பவும் சாந்தி மத்தியாக தான் இருக்கு அங்க போயும் சாந்தி மத்தி ஆனா இந்த ஒளி இல்லைன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்ப இந்த ஆட்டம் எல்லாம் இந்த ஒளியுடையதா இல்ல ஆனா இந்த ஒளி இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ஆட்டம் எல்லாம் தெரியுது இந்த செவத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஒரு செவத்துல இந்த இந்த இடத்துல போட்டோ மாட்டி இருக்கு இந்த இடத்துல ஆணி அடிச்சிருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு எப்ப தெரிஞ்சது இந்த ஒளி போய் விழுந்த உடனேதான் ஆனா இந்த ஒளியால ஏதாவது நடந்துதா அங்க ஆனா ஒளி இல்லைன்னா எதுவுமே தெரியாது இந்த ஒளி இத இந்த இந்த லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாதான் இதுக்கு அடுத்த கொத்து நிராதாரா நிரஞ்சனா அதெல்லாம் புரியும் அடுத்த கொத்து இன்னமும் அற்புதமான தத்துவங்கள் அந்த கொத்து புரியணும்னா இந்த இது புரிஞ்சாதான் அங்க புரியும் அதாவது தேவி இருக்கா தேவியாலதான் இந்த உலகம் தெரியுது தேவி இல்லைன்னா இந்த உலகம் தெரியாது ஆனா இந்த உலகத்துல நடக்கிறதுக்கும் தேவிக்கும் ஒன்னும் பெரிய ச அவள் நிகழ்த்துற அவள் இருக்க அவளுடைய இருப்பினால இதெல்லாம் இருக்கே தவிர அவள் இதை எதையும் செய்யல ஒன்னொன்னு இப்ப என் குள்ளையும் தேவி இருக்கா உங்ககுள்ளையும் இருக்கான்னா என் குள்ள இருந்து இப்படி பாடா பேசி பேசி பேசிட்டே இருக்காளா உங்க கூட இருந்து தூங்குறாளா எதுவுமே பண்ணல அவள் இருக்கிறதுனால நாமள எல்லாம் தெரியறோம் அவள் இல்லைன்னா நம்ம தெரிய மாட்டோம் அவ இங்க இங்க நிர்குணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரபிரமமானது செவத்துல விழறப்போ நமக்கு சகுணமாக தெரியுது நமக்கு இந்த செவத்துல இதெல்லாம் இருக்கு அப்போ இதெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியறப்போ இதெல்லாம் தேவின்னு நம்ம சொல்றோம் இதெல்லாம் தேவிதான் ஏன் தேவி வித்ரா பண்ணிட்டானா ஒளியா இது எதுவுமே தெரியாது அப்ப இதுதான் தேவியானா அது தேவி கிடையாது அது தேவியால இருக்கு நாம எல்லாருமே தேவியால இருக்கோம் தேவி இல்லைன்னா நாம யாருமே இல்ல ஆனா நமக்கும் தேவிக்கும் ஆன சம்பந்தம் அவ்வளவுதான் நம்ம நாம இப்ப இந்த செவத்துல இப்ப என் மேல ஒளிப்படுது நான் பாடுறேன் ஆடுறேன் பேசுறேன் ஆளுறேன் கோவப்படுறேன் கத்துறேன் எல்லாமே பண்றேன் ஆனா தேவிக்கு இது நிலைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அவ இதுக்கு எல்லா எனக்கு எட்டு உணர்ச்சிகளும் வருது அவள் இந்த எட்டுக்கும் அதீதமாக இருக்கா சாந்திங்கிற நிலையில அவ இருக்கா எனக்கு எட்டு உணர்ச்சிகளும் வருது ஆனா இந்த எட்டு உணர்ச்சிகளும் எனக்கு ஏன் வருது அவள் சக்தியாக எனக்குள்ள இருக்கிறதுனாலதான் வருது ஆனா அவளுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தமா ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது அவள் சும்மா அந்த செவத்து மேல பட்டது மட்டும்தான் அவ செவத்தோட ரியாக்ஷன் எல்லாம் செவத்தோடது ஆனா அவள் இருக்கிறதுனாலதான் அது தெரிஞ்சது இன்னைக்கு நான் பேசுறேன்னா அவளாலத்தான் நான் பேசுறேன் அப்ப நான் தப்பா பேசினாலும் அவள் தானா அப்படின்னா நான் தப்பா பேசுறனும் ரைட்டா பேசுறனும் பேசுறதுக்கு காரணம் அவள் தான் ஆனா நான் என் பேச்சுக்கும் அவளுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அவள் இருக்கிறதுனால நான் பேசுறேன் அவளுடைய இருப்பு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒரு கிளாஸ்ல டீச்சர் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா எல்லாரும் அமைதியா இருக்காங்க அவங்க சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டியது இல்லை நீ பேசாம இரு நீ ஏன் பேசுற நீ போய் படி ஒன்னும் சொல்ல வேண்டியது இல்லை அவங்க முன்னாடி உட்கார்ந்து அவங்க பாட்டுக்கு வேற ஏதாவது வேலை பார்த்துட்டு இருந்தா கூட அவங்க இருக்காங்கிறதுனால எல்லாரும் அமைதியா இருக்காங்கல்ல அவங்க இருக்காங்கிறதுனால எல்லாம் ஒழுங்கா நடக்குது இல்ல அப்படி அங்க இறைவனுடைய இருப்பு தேவியினுடைய இருப்பு சாந்தம்ங்கிற நிலையில இருக்கு அவள் எதுவுமே பண்ணல அவள் அந்த நிலையில இருக்கா ஆனா அவளால இது எல்லாமே நடக்குது அவள் நடத்துறா அப்படின்னா அப்ப நமக்கு எப்பவும் வர்ற கேள்வி அதுதான் அப்ப ஏன் கெட்டவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அவ கெட்டவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க அவள் இருக்கிறதுனால நல்லவங்க கெட்டவங்க எல்லாரும் இருப்பாங்க அடிச்சுப்பாங்க சண்டை போட்டுப்பாங்க அன்பு காட்டிப்பாங்க கருணையை காமிச்சுப்பாங்க எல்லா குணங்களையும் எட்டு ரசங்களையும் காமிப்பாங்க இதெல்லாம் அவளாலதான் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு நமக்கு என்னைக்கு தெரியுதோ அன்னைக்கு சாந்தி ரசம் மட்டும்தான் இதெல்லாம் நமக்கு கிடையாது நாமளும் அவள அவளோடவே சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சாந்தி ரசம் மட்டும்தான் இந்த இந்த எட்டு உணர்வுகளும் இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் எட்டு உணர்வுகள் இந்த உலகம் எப்ப தெரிய ஆரம்பிச்சுது இறைவன் இருக்கிறதுனால தெரிய ஆரம்பிச்சுது அவள் இல்லைன்னா இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்ப இது மாயா இருக்கிற ஒரே பொருள் அந்த தெய்வம் மட்டும்தான் அதுதான் சாந்தி மதி அந்த நிலையில இருந்தா சாந்தம் இது புரியற அன்னைக்கு நாமளும் அவளாவே ஆயிடும் அன்னைக்கு நம்மளுடைய நிலை என்ன சாந்தி மதி மதினா நம்மளுடைய அறிவு நம்மளுடைய மனசு நம்மளுடைய மூளை அது வந்து எந்த நிலையில இருக்கு சாந்தம்ங்கிற நிலையில இருக்கு சோ இந்த சாந்தி மதி அப்படிங்கறது ஒரு 
இப்ப இது வரைக்கும் எல்லா ஆவரணங்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய தேவதைகள் அங்க தேவதைகள் அவங்களுடைய விஷயங்கள் என்ன தருவாங்க என்ன வாங்கிக்கலாம் நம்ம இதையெல்லாம் சொல்லி இதையெல்லாம் தாண்டின ஒரு நிலை சாந்திமதி அங்க கொண்டு வந்து பிந்துல கொண்டு வந்து முடிச்சிருக்காங்க இந்த சாம்பவி மகா வித்யாவை பவானியில ஆரம்பிச்சு பிந்துல கொண்டு வந்து முடிச்சிருக்காங்க பிந்துவினுடைய நிலைதான் இறை அங்க காமேஸ்வரியனுடைய நிலைதான் சாந்திமதி அந்த சாந்திமதின்னு யார சொல்றாங்க அங்க சாந்திங்கிற ரசத்தில் நிலை பெற்று இருக்கக்கூடியவள் அவளுக்கு ஏன் சாந்திங்கிற ரசத்துல நிலை பெற்று இருக்கும் நம்ம உடம்புல சகசிராரத்துல இருக்கா சாந்தம் சாந்தத்துல இங்க நிறை நிலை பெற்று இருக்கா பிந்து நமக்கு இங்கதான் இருக்கு இந்த சகசிராரத்துல அவள் சாந்தி அப்படிங்கிற நிலையில இருக்கா சோ இங்க தெரியக்கூடிய விகாரங்கள் மாற்றங்கள் எல்லாமே அவள் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப இதெல்லாம் உண்மை கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு அவள் மட்டும்தான் உண்மை இப்ப அந்த கயிறு பாம்பை யோசிச்சு பாருங்க கயிறு பாம்பாக தெரிஞ்சது கயிறு பாம்பாக தெரிஞ்சப்போ பாம்பை பார்த்து நம்ம பயப்பட்டோம் பதட்டம் வந்துச்சு வேர்த்துச்சு சில பேருக்கு உயிரே போயிடுச்சு பாம்பு அங்க இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எவ்வளவு ரியாக்ஷன்ஸ பண்ணிட்டோம் எப்போ வெளிச்சம் சுத்தமா இல்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது கயிறு இருக்கிறது தெரிஞ்சது ஆனா கயிறு நமக்கு பாம்பா தெரிஞ்சது அப்போ நமக்கு எல்லா பதட்டமும் வந்தது பயம் வந்தது அழுதோம் கத்தினோம் எல்லாமே பண்ணோம் வெளிச்சம் வந்துருச்சு வெளிச்சம் வந்த உடனே கயிறு தான்னு தெரியுது அப்ப பாம்பு இல்ல பாம்பு எங்க போச்சு பாம்பே இல்ல ஆக்சுவலா ஆனா கயிறு இருக்கு இந்த கயிறு தான் பாம்பா தெரிஞ்சது எப்போ வெளிச்சம் இல்லாதப்போ இப்ப இது வெளிச்சத்தை ஞானம்னு வச்சு பாருங்க அஜானத்துல நாம இருக்கிறப்போ இந்த உலகம் எல்லாம் தெரியுது இந்த உலகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் இந்த பிரபஞ்சங்கள்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் உண்மை நமக்கு உட உடம்பு இருக்கு நமக்கு சொந்தங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் பாக்கணும் இந்த பிர இது எல்லாம் இந்த லௌகீகம் எல்லாம் உண்மை அப்படின்னு தெரியுது அதுல நாம ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த எட்டு ரசங்களும் காமிச்சிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் உண்மைன்னு நினைச்சு எல்லாக்கிட்டையும் நம்ம கோவப்படுறோம் சந்தோஷப்படுறோம் பேராசைப்படுறோம் எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்போ இது எல் இது பாம்புன்னு நினைச்சு நாம பண்ணதை எல்லாம் இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஞானம் வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க வெளிச்சம் வந்துடுச்சு அப்போ ஒரே ஒரு பரம்பொருள் தான் இருக்கு கயிறு மட்டும்தான் இருக்கு அதுதான் நமக்கு இருட்டுல இப்படி தெரிஞ்சுது பரபிரம்மம் ஒண்ணுதான் இருக்கு அதுதான் இப்படி பிரபஞ்சமா விரிஞ்சு தெரிஞ்சது நமக்கு அப்படின்னு தெரியப்போ ஜெகத் மாயா அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு இந்த ஜெகத் மாயா உண்மையா இருக்கிறது ஒரு பொருள் அது பரம்பொருள் மட்டும்தான் அப்படின்னு ஞானம் வந்த உடனே தெரிஞ்சு வெளிச்சம் வந்த உடனே கயிறு இருக்கிறது கயிறு தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா கயிறு இல்லா இல்லன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல பாம்பு தெரிஞ்சிருக்குமா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது கயிறு தான் பாம்பா தெரிஞ்சது அற வெளிச்சத்துல இப்ப க கயிறு இல்ல அப்ப கயிறு தான் ஆதாரம் அதுதான் பரபிரம்மம் கயிறு இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கிறதா தெரியுது அந்த பரம்பொருள் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ஜெகத்த இருக்கிறதா நமக்கு தெரியுது அந்த பரம்பொருள் அங்க இல்லைன்னா இந்த ஜெகத்தும் நமக்கு தெரியாது அப்ப இந்த ஜெகத்தான மாயை தெரியறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய மகா மாயா யாரு அந்த கயிறு பரம்பொருள் அந்த பரபிரம்மம் அங்க இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் உண்மை மாதிரி நமக்கு தெரியுது நாம இந்த உணர்வுகளை எல்லாம் காமிச்சிட்டு இருக்கோம் எட்டு ஆவரணங்கள்லயும் இந்த அது மட்டும்தான் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா ஞானம் வந்துடுச்சு ஞானம் வந்த உடனே இதுதான் தோற்றம் அளிச்சது அப்படி உண்மையான இதெல்லாம் தோற்றங்கள் அவள் மட்டும்தான் உண்மை அப்படின்னு தெரியறப்போ தெளிவு வந்துடுது பயம் போயிடுது அப்ப இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் தாண்டிட்டோம் அப்ப என்ன நிலைக்கு வந்துடும் சாந்தி மதி சாந்தம் மட்டும்தான் ஏன்னா ஜெகத் மாயான்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அவள் இருக்கிறதுனால இது இப்படி தெரியுதே தவிர இதெல்லாம் இல்ல அப்போ அவள் மட்டும்தான் இருக்கா கயிறு இருந்ததுனாலதான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சது கயிறை நாம இருட்டுல பார்த்தோம் இப்ப வெளிச்சத்துல பார்த்த உடனே பரபிரம்மம் தெரிஞ்சிடுச்சு அப்ப இந்த ஜெகத் மாயான்னு தெரிஞ்சிடுச்சு இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இந்த உடம்பு வரும் போகும் வரும் போகும் அவளை போய் அடையிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு தெரியறப்போ அந்த ஒன்பதாவது நிலை அந்த ஒன்பதாவது ஆவரணம் பிந்துல போய் நாம சேர்றோம் அதுதான் சாந்தி மதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை அந்த ஒன்பதாவது நிலை அந்த நிலையில நம்ம மனசு வந்து ஒடுங்கணும் இருக்கிறது ஒரு பொருள் அந்த ஒரு பொருள் தான் இத்தனையாக விரிஞ்சிருக்கு இது கூட எல்லாம் நமக்கு சண்டை தேவையில்லை அப்படின்னு தெரியணும் இங்க நடந்துட்டு இருக்கிறது ஸ்கிரீன்ல நடக்கிற ஒரு டிராமா இந்த டிராமால ரோல் எடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் நம்ம அடிச்சுட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை 
நீங்க என்ன உளுந்து புரண்டாலும் எதிர்த்த இருக்கிறவங்க வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பங்களா உங்களுக்கு வரவே வராது வரணும்னு இருந்தா பங்களா வரும் நீங்க வேணான்னு சொன்னாலும் போகாது அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த கொஞ்ச பீரியடுக்குள்ள அது காசப்பட்டு இது காசப்பட்டு அது கழுது இது கழுது பொழுத வீணாக்காம நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுல திருப்தியோட செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது ஒண்ணு முன்னேறதுக்கு செயல்படலாம் செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் எதையாவது கத்துட்டு இருக்கலாம் படிச்சுட்டு இருக்கலாம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் உழைக்கலாம் முன்னேறலாம் ஆனா உட்கார்ந்து அழறதுக்கோ பயப்படுறதுக்கோ கவலைப்படுறதுக்கோ எதுவுமே இல்லை உட்கார்ந்து அழறதெல்லாம் பாஸ்ட் நினைச்சு பயப்படுறதெல்லாம் ஃபியூச்சர் நினைச்சு இதெல்லாம் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்லாம் இங்க ஒண்ணுமே இல்லை இது எல்லாமே ஒரு தோற்றம் இந்த தோற்றம் என்னைக்கு வேணா மாறும் என்னைக்கு மா என்னைக்கு மாறும் நமக்கு ஞானம் வர்ற அன்னைக்கு இதெல்லாம் பொய் தோற்றங்கள்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போ இருக்கிறது ஒரே பரம்பொருள்னு தெரிஞ்சிடும் அது இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு நாம நம்ம மனசை பக்குவப்படுத்தி அந்த இந்த ஒன்பது இந்த எட்டு குணங்களையும் எட்டு பாவங்களையும் வெளிப்படுத்தாம சாந்திங்கிற நிலையில நம்ம மனசு நிக்கணும் சோ இந்த இந்த தத்துவத்துல கொண்டு வந்து அற்புதமாக முடிச்சிருக்காங்க இந்த சாம்பவி மகா வித்யா அப்படிங்கறத சாம்பவி மகாவ பவானியில ஆரம்பிச்சு எப்படி பண்ணணும்னு சொன்னாங்க பவானின்னு முதல்ல பேர் சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பாவனாகம்யா உங்களுடைய பாவனையினால அடையப்படக்கூடியவள் பக்தியினால் அடையப்படக்கூடியவள் பக்தி கம்யா பக்தி பிரியா பக்தி வஷ்யா பயத்தை போக்கக்கூடியவள் பயா பகா அங்கேயே சொல்லிட்டாங்க பயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு போக்கிடுவாவ அவளுடைய உபாசனையில் ஈடுபட்ட பயாபகா சாம்பவி சாரதாராத்யா சர்வாணி சர்மதாயினி சாங்கரி ஸ்ரீகரி சாத்வி சரச்சந்திரனி பானனா சாதோதரி சாந்திமதின்னு கொண்டு வந்து இங்க முடிச்சிருக்காங்க இங்க பிந்துவில தேவியினுடைய சாந்தமான நிலை அப்படிங்கிற அந்த நான் ஒன்பதாவதான ஒரு பாவத்துல கொண்டு வந்து இந்த சாம்பவி மகா வித்யாவை இந்த இடத்துல நாம முடிக்கிறோம் இதுக்கு அடுத்த கொத்து ரொம்ப அற்புதமான கொத்து அதுக்கு நம்ம அடுத்த பகுதியில இத பாக்கலாம் ஸ்ரீ மாத்ரே நமகா